reviens sur la réaction des conservateurs et pour ça, je retrouve Pierre Paulus qui est le lieutenant pour le Québec. Bonsoir, M. Paulus. Bonsoir, M. Jean. Donc, 15 milliards pour le logement. Le logement, on sait, c'est votre cheval de bataille depuis des mois, les conservateurs. C'est quand même un montant important. Quelle est votre réaction à ça? Bien, la réaction, premièrement, c'est une réaction qui, je vous dirais, qui est plus globale sur ce qui est annoncé aujourd'hui, parce qu'on peut bien regarder les montants annoncés pour du logement, mais c'est tout ce qui entoure la façon de gérer actuellement au niveau des finances publiques, qui crée des conditions, qui défavorisent la construction, qui qui, qui fait en sorte qu'on a encore des taux d'intérêt qui sont élevés. Euh, Lorsqu'on l'a vu aujourd'hui, c'est un 20 milliards de dépenses supplémentaires qui s'ajoutent, des déficits annuels qui vont aller 38 milliards par année si ça va bien. Donc, on voit que les tendances continuent. Depuis huit ans, ça a toujours été. Et là, on continue d'augmenter la dette du pays. Puis ça, ça crée des conditions qui, qui font en sorte que les taux d'intérêt augmentent. Et c'est la, 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 la CBC qui a confirmé que ces taux d'intérêt-là étaient toujours de 2 supplémentaires à cause de notre déficit et de nos dettes. Donc, euh, on a beau annoncer d'un côté 15 milliards pour le logement, de l'autre côté aussi, on met des, des espèces de structures administratives encore une fois, mais on n'a pas les conditions gagnantes pour améliorer l'économie au Canada. Oui, mais quand même, 15 milliards pour le logement, il y a un autre milliard qui s'ajoute pour le logement social. Euh, on sent que le gouvernement a fait un effort, non? C'est sûr qu'il y a un problème de logement au Canada. Je veux dire, ça fait trois ans que Pierre Poilievre en, en parle. Il l'a même dit dans son discours tantôt. Il y a trois ans, Pierre Poilievre annonçait qu'il y avait des problèmes qui s'en venaient majeurs de logement au Canada. Les libéraux riaient de lui. Puis là, on voit aujourd'hui qu'on a une situation de panique. Il y a des gens qui sont obligés de coucher dans, dans la rue parce qu'ils ne trouvent pas de logement. C'est sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pour ça que M. Poilievre a justement déposé un projet de loi il y a quelques semaines pour améliorer les choses, pour que ça avance plus vite. Là, les libéraux tentent de rattraper le temps perdu. Mais en même temps, comme je vous disais, c'est que d'annoncer de, de, des montants d'un côté, mais de l'autre côté, de continuer à avoir des conditions négatives euh, pour l'économie, ça fait en sorte qu'on arrive à un moment donné que ça ne peut pas marcher. Donc, on peut avancer, dépenser de l'argent qu'on emprunte. Hein. Je vous rappellerai qu'on ne cesse depuis huit ans d'emprunter de l'argent sur la carte de crédit. Et euh, de l'autre côté, bien, si les taux d'intérêt demeurent haut, la construction a de la difficulté à construire et les gens ont de la difficulté à acheter parce que tout est trop cher. Oui. Monsieur Poilievre parle aussi souvent des Canadiens qui sont étouffés par leurs prêts hypothécaires. Euh, le gouvernement annonce aujourd'hui une charte hypothécaire. Est-ce que ça, c'est un pas dans la bonne direction? Écoutez, j'ai vu un peu l'explication le, de la charte hypothécaire. C'est sûr que s'il y a des règles qui peuvent aider les Canadiens avec la gestion de leur hypothèque, peux, on ne peut pas être contre ça. Mais de façon globale, c'est comme toujours d'ajouter de, des pansements sur des bobos qui ont été créés par ce gouvernement-là. Et on n'en on, on on sort jamais. Euh, si on pouvait ramener une économie, descendre, les, 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 enlever les mesures qui font que les taux d'intérêt sont augmentés, même le, le directeur de la Banque du Canada l'a mentionné, à chaque fois qu'on augmente le, le déficit, on augmente les taux d'intérêt. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter. À ce moment-là, on va ramener les taux d'intérêt à un niveau plus bas. Ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir avoir une hypothèque et se la payer de façon normale. Là, comme la CBC, je disais tantôt, euh, il y a 2 de plus. 2 c'est 700 par mois, 8 400 par année de plus en intérêt seulement à cause de ces euh, intérêts-là qui montent, créés en partie par l'inflation. Ouais. Et les dépenses, euh, surtout les déficits, je veux dire. Oui. Il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire, non. comme vous le demandiez. Euh, mais Mme Freeland rappelle que notre ratio dette PIB est quand même le plus bas de tous les pays du G7. Euh, Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cet argument? Ben, C'est toujours une façon imaginative aussi en, en se comparant. Le gouvernement dit on se compare avec les autres, on n'est pas si mal que ça ou on est mieux que les autres, on se compare. Mais c'est parce qu'on n'est pas obligé de se comparer à ceux qui font plus mal que nous. On, on peut toujours viser à être meilleur. Puis là, actuellement, on avance, on avance. Puis de ce qu'on voit, lorsque, comme M. Poilier dans son discours mentionnait aujourd'hui, qu'à Toronto, ça prend, euh, je veux dire, juste pour faire une mise de fonds, pour s'acheter quelque chose, ça prend 25 ans d'ennemi, puis tu ne viendras jamais à bout de payer ton hypothèque. Ça, c'est la réalité. On a beau se comparer avec les autres pays du G7, on n'est pas obligé d'atteindre leur niveau. On peut travailler à diminuer notre dette. Et actuellement, si vous remarquez dans le budget, il va y avoir 50 milliards par année qui vont s'adresser seulement à payer euh, l'intérêt sur la dette. Donc, les banques qui vont ramasser 50 milliards par année, ça, c'est l'équivalent de ce qui est mis en transfert en santé dans les provinces. Fait Au lieu d'avoir plus d'argent pour les transferts en santé, on est obligé d'envoyer de l'intérêt dans les grandes banques euh, à New York ou à Londres. C'est ça qui se passe actuellement et c'est là que ça ne marche pas. Et il faut ramener, il faut revenir. C'est pour ça que la Fédération des chambres de commerce du Québec, leur première demande, c'était de revenir à un équilibre budgétaire. Ils demandent même, c'est au Québec, là, ils demandent même 
forcer les gouvernements à revenir à l'équilibre budgétaire. Là, ça fait huit ans qu'on est en déficit par-dessus déficit par-dessus déficit. On a doublé la dette euh, du pays. Ça ne peut pas continuer de même. Pierre Pelus. Et c'est pour, pour ça qu'on va voter contre le budget et ça va être un vote de confiance. Pierre Pelus, merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Bégin.